സോളജിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചാറ്റും ഒരുപാട് കമൻസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളതിലെല്ലാം വളരെ സന്തോഷപരവും ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആദ്യം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് സോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പ്രതികരിച്ച് സോളജി സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് നമ്മുടെ രതീഷ് സാറും രജീഷ് സാറുമാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സോളജിയുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ യൂണിറ്റിലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സിലബസിൽ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ രജീഷ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റിച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പുതിയൊരു സിലബസ് പോകുന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ സിലബസ് തന്നെയല്ല പഴയ സിലബസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലിബറലാക്കി കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു സിലബസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജിയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ആയതെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാതെന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടേറെ പേർ അറിഞ്ഞു കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണൊടിച്ചു പോയേക്കാം അല്ലേ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലിവിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിവിംഗ് വേൾഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എയുടെ സിലബസ് തന്നെയാണ് അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആ ചാർട്ടറിൽ നിന്ന് വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ലിവിംഗ് വേൾഡിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ത്രീ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതുപോലെ ടൂൾസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടാക്സോണമി മ്യൂസിയം സൂ ഹെർബേരിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഴയ സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പുതിയ സിലബസിൽ ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ലിവിംഗ് വേർഡ് അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട പുതിയ എൻസൈറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒട്ടേറെ പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ എൻസൈറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കയറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് രതീഷ് സാർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുമാണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും നമുക്ക് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം അത് നമുക്ക് അത് അതേപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് അനിമൽ കിങ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂസ് പഠിച്ചതാണ് ടിഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ മോർഫോളജി ഓഫ് കോക്രോച്ച് അനാട്ടമി ഓഫ് കോക്രോച്ച് മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്രോഗ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് പറയുമ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ എൻ എം സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു നോട്ടീസിൽ ചെറിയൊരു അത് എററാണോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ എന്താണെന്ന് നമുക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കോക്രോച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫൻ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കോക്രോച്ച് പിന്നെ എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കോക്രോച്ച് എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വന്നപ്പോൾ ഓഫൻ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫ്രോഗും കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോക്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് ഉണ്ടോ കോക്രോച്ച് ഉണ്ടോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കാരണം അത് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ വന്ന നോട്ടീസിൽ പോലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ഇൻസെക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു ബ്രാക്കറ്റിലെ ഫ്രോഗും അതൊരു പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അതോ കോക്രോച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രോഗ് ആണോ അതിലൊരു ചെറിയൊരു
പിന്നെ പിന്നെ അതുമല്ല എൻസൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതെ അതെ അതിന്റെ ഡൈജഷൻ വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതും ഡയറക്ഷനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല എം ടി എ എന്താണോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പുതിയ സിലബസ് മാത്രം അവരിപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു മാസത്തിനും സാധ്യതകൾ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതുള്ളത് ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ അതിലും മാറ്റം ഒന്നും തന്നെയില്ല അതും ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് ഫിസിയോളജി പിന്നെ ആ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ കൂടി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ജോളജി രസകരമായ പക്ഷേ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷനിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് എൻസിആർടി ഫോളോ ചെയ്യാം എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റവും റൺ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡൈജഷൻ ഒഴിവാക്കി എക്സ്ക്രീറ്ററിയും സർക്കുലേഷനും ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് എന്നറിയില്ല എക്സ്ക്രീറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷന്റെ അവിടെയും യൂണിഫോമേഷന്റെ അവിടെയും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ അതെ ആ ഒരു യൂണിഫോർമേഷന്റെ അവിടെ എന്തെവിടെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്തെവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും കുട്ടികളും വളരെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനിൽ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്താനല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു സങ്കടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്രീഷനിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആ റേഞ്ചിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പഴയ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് നിലനിർത്തി നമ്മുടെ മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ജോയിൻസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ പോലീസ് ആ എല്ലാ വർഷവും നമ്മള് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളതുമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് വലിയ വളരെ വലിയ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് നോമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂറോ സർജറി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് അത് കേട്ടോ ഇത്തിരി പാടാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു പറയാണ് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം വിസറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും പക്ഷേ അവര് അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് അത് അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ സിലബസിൽ നിന്നും ഡെലീറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് സെൻസ് ഓർഗൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഐ ആൻഡ് അല്ലേ അത് എനിക്കൊന്ന് നമ്മളൊക്കെ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതും എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യ അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ അതെ അതെ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങളത് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇല്ല
ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് രണ്ട് ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് തൽക്കാലം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല തന്നെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു പക്ഷേ സ്പോമറ്റോജനസിസ് ഊജനസിസ് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്പോമറ്റോജനസിസ് ഊജനസിസ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം പോലും കുറച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മൊത്തം പഠിക്കാം മൊത്തം പഠിക്കണം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുറച്ച് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് ഈ സിലബസിനകത്ത് ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ കൺസെപ്റ്റും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ അറിയാതെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറം അതിന്റെ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഏഴാകാം കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അനിമൽ ബ്രീഡിങ് അതാ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ശരി പ്രാവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹ്യൂമൻ റിപ്രഡക്ഷനിൽ നിന്നോ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്തുന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ബോട്ട്ണി അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി പഠിക്കുന്നത് സർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വർഷം അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാരണം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്രാവശ്യം വരില്ല കാരണം ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയും മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരുന്നു അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നാൽ മൊളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എപ്പോൾ നടക്കും രണ്ട് യൂക്കാരോട്ടിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എവിടെയാണ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡിങ് എന്താണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡീഗ്രേഡ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ പ്രോട്ടീൻ എപ്പോഴാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസിലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബ്രില്ലൻറ്റിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് പോകാറാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം എവിടെയും വരുന്നില്ല പിന്നെ അതുമല്ല സെൽ ബയോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ് ബയോമോളിക്യൂളിൽ നമ്മുടെ സാറുമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് കംഫർട്ടബിളി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതേ ഭംഗിയിൽ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് മൊത്തം രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും വൺ വൺ ആയാലും ടു ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അത് നിങ്ങൾ തരമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതിക്കുന്നത് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മള് ജെൻറ്റിക്സിനെ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക
നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് മൊത്തം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ വേറെ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില ടോപ്പിക് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ മറ്റു പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിസീസുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡെങ്കിയും രണ്ട് ചിക്കൻ ഗുനിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ ഡിസീസുകളും നിലനിർത്തുന്നു വേറെ ചേഞ്ചുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് രണ്ട് ഡിസീസ് അത് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡെങ്കിയും ചിക്കൻ ഗുനിയും മാത്രമാണ് രണ്ട് ഡിസീസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ഡിസീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ വൈറൽ ഡിസീസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ന്യൂ അഡിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് ഡെങ്കി ആൻഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോസിറ്റീവ് ഏജന്റും അതിന്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്രില്ലിയൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ പറയാറുണ്ട് എൻ സി ആൻ ടി ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബ്രില്ലിയൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എത്രയോ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വാങ്ങിയാൽ മതി പലതവണ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ എൻ സി ആർ ടി ആണ് സിലബസ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് സിലബസ് എന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡൗട്ടൊക്കെ മാറിയില്ലേ സിലബസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ബയോടെക്നോളജി കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ പോയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ബയോടെക്നോളജിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യം കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണത് അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇറയിലാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആയതുകൊണ്ടും തന്നെ ആയിരിക്കണം ബയോടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വെയിറ്റേജും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഒരു പക്ഷേ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്സും ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവർ പല കുട്ടികൾ കമൻസ് കണ്ടത് പുതിയ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണോ വാങ്ങിക്കണോ എന്നുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനൊത്തിരി കൂടി ഞാൻ പറയാം വാങ്ങിക്കണ്ട പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഴയ ഇൻസ്റ്റാറ്റ് തന്നെ സിലബസ് ആണല്ലോ ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലബസ് ആണ് ആ സിലബസ് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ പുതിയൊരു എൻ സി ആർ ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മളിച്ചിരി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളൊരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അലാംഡ് ആകുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സിന് ആദ്യമായി പാകപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷനെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അത് ശരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഓരോ ച